गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे टीचिंग फॉर क्लास टेन्थ साइंस केमिस्ट्री अबउट द टापिक मोर टू नव मेल अरीव अब नाम नमक को अब पता फर्स्ट वन एक्सट्रक्शन आफ मेटल फ्रम मेटल आक्सईड कैन बी कैटगरेज इंटू थ्री टाइप्स अब मूं वह उलोह आक्सईडल उलोह प्रीतल अभी एत वो मूणु वहपड़ों को फर्स्ट वन अधिक विनपुर उलोह अब नाम अब मोर रियाटिव मेटल्स मोर रियाटिव मेटल्स अब अधिक विनपुर अब नाम मीडियम रियाटिव मेटल्स अब साधारण विनपुर अब नाम अदारण विनपुर उलोह अब नाम अद रियाटिव मेटल्स अनेपुर उलोह अब नाम कु विनपुर उलोह अब नाम फर्स्ट वन ये पाक मोर रियाटिव मेटल्स पी पाक मोर रियाटिव मेटल्स अब एना को अब पातना सोडियम पोटाश्यम कलश्यम मैग्निश्यम अलूम को दलक्ट्रोलेटिक रेड्यूशन आफ मेटल आक्सईड इंटू मेटल अगर कुछ अब पातना उलोह आक्सईड उलोह मिन्ार मूल ओडकमेंद उलोह आक्सईड वह पातना उलोह मिन्ार मूल ओडकम अब मिन्ार मूल ओडकमें नेक्स्ट जिंक अयान लट्ड कापर इतना मीडियम रियाटिव मेटल को अमिकल रेड्यूशन आफ मेटल आक्सईड इंटू मेटल यूसिंग कुछ उलोह आक्सईड उलोह कार्बन उदवियुन वेदि उदीमल सिदूदलाकोसीशन सिदूदलाल अब नाम से सिदूदलाल उलोह आक्सईड उलोह अभी कुछ त्री टाइपकूर मुझूडेटी सिदूदलाल उलोह आक्सईड उलोह अलोह इनोर उलोह चेजस् आर्मल डी कंपोसी आफ मेटल आक्सईड इंटू मेटल अब उड़कमें नेक्स्ट नमक को अब पातना एक्सन एक्सपेमेंट नमक को पातना फर्स्ट वन द ओरिया इज ट्रीटड वित् शूटबल रीजेंट द ओरिया इज ट्रीटड वित् शूटबल रीजेंट सच दट द ओरिया इज सालुबल इन इट बट द इंप्यूरीटी आर नाट द इंप्यूरीटी आर रिमूव बै फिल्ट्रेशन द Solution of the ORA examples the filtrate is treated with a suitable reagent which precipitates the ORA the precipitates the ORA example bauxite aluminum that is Al2O3 to H2O the ORA of the aluminum that is what they are saying. Now the filtrate is treated with a suitable reagent which Precipitates the ORA example bauxite Al two O three two H two O the ORA aluminium. अगर हम कहना उसे लिखा गया अपनी पातमना इधर तल है इधर तल उन दो पातमना हम के अलावा जो हम के इधर तल उन दे तादु आने दे तागुंदा वेदी बुरकलोडन तादु आने दे तागुंदा वेदी बुरकलोडन विनय बुरी ये सही दे कार्य सही बदन मोलम कार्य आधा मासिकल वड़ी कटल इन म तेदीपुन विनपुरी करिया मूल करिया मासुकल वड़ी मूल प्रिपी अरिया सईज को वेरियबाला करिया प्रिपी अब वीर तेदीपुन सेनेपुरी तीपड़ मार्ग अब सेक विनपुरी ताद वीपड़ मार्ग एट नाम सुन बाईट अक्सईड एल टू ओ थ्री टू हू 
இது வந்து பார்த்தோன்னா அலுமினியத்தில் வந்து இது முக்கியமான தாது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா த அக்யூரன்சி ஆஃப் ஓரியஸ் இன் தமிழ்நாடு அக்யூரன்சி ஆஃப் ஓரியஸ் இன் தமிழ்நாடு அதாவது தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய தாதுக்கள் நம்ம தமிழ் எப்படி சொல்லுவோம் தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய தாதுக்கள் அதை பற்றி நம்ம அன்சம் பண்ணிக்கிறோம் தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய தாதுக்கள் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்னதுன்னா லைம் ஸ்டோன் லைம் ஸ்டோன் அப்படின்னா சுண்ணாம்புக்கல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது லைம் ஸ்டோன் அப்படின்னா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் சுண்ணாம்புக்கல்னு சொல்லுவோம் அது எங்கே கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோயம்புத்தூர் கோடலூர் திண்டுக்கல் இங்கெல்லாம் கிடைக்கக்கூடியது என்னது லைம் ஸ்டோன் கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் ஜிப்சம் ஜிப்சம் அப்படிங்கிறது திருச்சி கோவை டிஸ்ட்ரிக்டில் நமக்கு கிடைக்குது திருச்சி அண்டு கோ கோயம்புத்தூர் அதாவது கோயம்புத்தூர் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் கிடைக்கிது அதுக்கப்புறம் டைட்டேனியம் மினரல்ஸ் டைட்டேனியம் மினரல்ஸ் எங்கே கிடைக்குன்னா கன்னியாகுமரி திறன்வழி அண்டு டிட்டிகோரின் அதாவது எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா எது கிடைக்குது டைட்டானியம் அப்படிங்கிறது தூத்துக்குடி தூத்துக்குடி தான் டுட்டிகோரின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க தூத்துக்குடி அதாவது கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி அண்டு டுட்டிகோரின் அப்படின்னா தூத்துக்குடி தான் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட்டு த குரோமைட் குரோமைட் அப்படிங்கிறது எங்கே கிடைக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கோயம்புத்தூர் அண்டு சேலம் டிஸ்ட்ரிக் கோயம்புத்தூர் அண்டு சேலம் டிஸ்ட்ரிக் மேனடைட் மேனடைட் அப்படிங்கிறது தருமபுரியில் கிடைக்குது ஈரோடில் கிடைக்குது சேலம் திருவண்ணாமலை அதாவது எங்கெங்கே கிடைக்கக்கூடிய மினரல்ஸ் அதை பற்றி இங்கே டீட்டெயில்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கா அப்படின்னா டங்ஸ்டன் டங்ஸ்டனுங்கிறது மதுரை அண்டு திண்டுக்கல் மதுரை அண்டு திண்டுக்கல் த ரெஃபரன்ஸ் மினரல்ஸ் ரிசர்ஸ் ஆஃப் தமிழ்நாடு த இஎன்விஐஎஸ் த சென்டர் தமிழ்நாடு அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த மாதிரி ரெஃபரன்ஸுக்கு வந்து இந்த பிளேஸில் இருக்கக்கூடிய சோர்ஸஸ் எல்லாம் கிடைக்கிறத பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா அதோடய பண்புகள் அதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல் உலோகத்தோட பண்புகள் அப்படின்னு நம்ம தமிழில் சொல்லுவோம் அதாவது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல் அப்படின்னா உலோகத்தின் பண்புகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க இதோட பண்புகள் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது இயர் பண்புகள் கொடுத்துருக்காங்க ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா இயர் பண்புகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா இயர் பண்புகள் த ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் ஆல் மெட்டல்ஸ் ஆர் சாலிட்ஸ் அட் ரூம் டெம்பரேச்சர் அக்செப்ட் மெர்க்குரி அண்டு ஹீல் அது ஹேலியம் ஹேலியம் தான் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னா இயர் பண்புகள் சொல்லுவோம் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்னா அதோட ஸ்டேட்டு அதாவது எப்படின்னா இயல்பு நிலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஆல் மெட்டல்ஸ் ஆர் சாலிட்ஸ் ஆர் ரூம் டெம்பரேச்சர் அக்செப்ட் மெர்க்குரி அண்டு கேலியம் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க லஸ்ஸர் லஸ்ஸர் அப்படின்னு நம்ம எது சொல்லுவோம் பளபளப்பு தன்மை அதாவது லஸ்ஸர் அப்படின்னாவே பளபளப்பு தன்மை தான் நம்ம சொல்லுவோம் த ஃபாசஸ் எ ஹை லஸ்ஸர் கால்டு மெட்டாலிக் லஸ்ஸர் அதாவது மெட்டாலிக் லஸ்ஸர் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதாவது உலோகங்கள் அதிக பளபளப்பானவை அதாவது இது வந்து எப்படின்னு வச்சுக்கோ அதிக பளபளப்பான தன்மை கொண்டது உலோகங்கள் அப்படின்ட்டாங்க அதுக்கப்புறம் ஹார்ட் நசஸ் அதாவது மூணாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஹார்ட் நசஸ் த மோஸ்ட் ஆஃப் த மெட்டல்ஸ் ஆர் ஹார்ட் அண்ட் ஸ்ட்ராங் த எக்ஸ்பெப்ஷன் சோடியம் அண்டு பொட்டாசியம் கேன் பி கட் வித் கினைஃப் கட் வித் கினைஃப் அது கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா கடினத்தன்மை கடினத்தன்மைன்னு சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல கடினத்தன்மைன்னு சொல்லிடுறாங்க அநேக உலாங்கள் கடினத்தன்மையும் வலிமையையும் பெற்றவை சோடியம் பொட்டாசியம் தவிர இவை கத்தியால் வெட்ட இயலும் மென்மை பெற்றவை இதெல்லாம் கத்தியால் வெட்டக்கூடிய ஒரு மென்மை பெற்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க மெல்டிங் பாயிண்ட் அண்டு பாயிலிங் பாயிண்ட் மெல்டிங் பாயிண்ட்னா உருகுதல் பண்பு அதுக்கப்புறம் பாயிலிங்னால் கொதிக்கக்கூடிய ஒரு புள்ளி அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் யூஸ்வலி மெட்டல்ஸ் பாசஸ் ஹை மெல்டிங் அண்டு லோ மெல்டிங் ஹை மெல்டிங் அண்டு லோ மெல்டிங் அதை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஹை மெல்டிங் அண்டு லோ மெல்டிங் பாயிண்ட்ஸ் அண்டு வேப்ரைஸ் ஒன்லி அட் ஹை டெம்பரேச்சர்ஸ் எக்ஸப்ஷன் கேலியம் மெர்க்குரி சோடியம் அண்டு பொட்டாசியம் அதாவது நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்த் பாயிண்ட்டு உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் வழக்கமாக உலோகங்கள் அதிக உருகுநிலை மற்றும் கொதிநிலையை பெற்றிருக்கும் இது நேச்சுரலாகவே அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்ட்டாங்க அதிக வெப்பநிலை அவை ஆவியாகும் அதிக வெப்பநிலை எல்லாத்தினாவும் ஆவியாகும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து ஹாலியம் மெர்க்குரி சோடியம் பொட்டாசியம் இதை தவிர அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அஞ்சாவது வந்து
டிஸ்டிலிட்டி அதாவது டிஸ்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கம்பியாக நீளும் தன்மை அந்த ஃப்ளெக்சிபிள் தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கம்பியாக மீளும் தன்மை அதாவது டிஸ்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் மெட்டல்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி டிஸ்டிலிட் டிஸ்டிலி த இன் அதர் வேர்ட்ஸ் த கேன் பி ட்ரா இன் டு தென் ஒயர் தின் ஒயர்ஸ் வித்தவுட் பிரேக்கிங் அதாவது கட் ஆகக்கூடிய ஒயரை கண்டு தயாரிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க உலோகங்கள் கம்பியாக நீளும் தன்மையை எனவே அவற்றை உடைக்காமல் கம்பியாக நீட்ட முடியும் அதாவது உலோகத்தை என்ன பண்ணலாம் உடைக்காமல் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ஒயர் மாதிரி தின் ஒயராக மாற்றலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பிறகு தான் டிஸ்டிலிட்டி டிஸ்டிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு மெல்லபிலிட்டி மெல்லபிலிட்டி அப்படின்னா என்ன சொல்லுவோம் மெல்லபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தகுடாகும் தன்மை அதாவது தகுடா ரொம்ப ஷாஃப்டாக மாற்றக்கூடிய அந்த தகுடாகும் தன்மையை தான் சொல்கிறது மெல்லபிலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மே த மெட்டல் ஆர் யூஸ்வலி மெல்லபில் எக்ஸாம்பிள்ஸ் தே கேன் பி ஃபேட்டட் இன் டு தின் சீட் வித்தவுட் கிரேக்கிங் வித்தவுட் கிரேக்கிங் அக்செப்ட் ஜிங்க் அண்டு மெர்குரி வித்தவுட் கிரேக்கிங் எக்செப்ட் ஜிங்க் அண்டு மெர்குரி இந்த மெர்குரி தான் எக்ஸாம்பிள்ஸே நம்ம கொடுத்துருக்காங்க தகடம் தன்மை உலோகங்கள் தகடாகும் தன்மை பெற்றவை அதாவது அவற்றை எந்த பிளவும் படாமல் அடித்து அதாவது அடித்தடுத்து எதனா ஒன்று தகடம் மாற்றலாம் அப்படின்ட்டாங்க வெப்பம் மற்றும் மின்கடத்தும் தன்மை நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க கண்டக்ஷன் ஆஃப் ஹீட்டிங் அண்டு எலக்ட்ரிசிட்டி அதாவது வெப்பம் மற்றும் வெப்பம் மின்கடத்தும் தன்மை அதாவது வெப்பத்தையும் கடத்தும் மின்தன்மையும் கடத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க மெட்டல்ஸ் ஆர் ஹூட் கண்டக்ட்ஸ் ஆஃப் த ஹீட் அண்டு எலக்ட்ரிசிட்டி சில்வர் அண்டு காப்பர் எக்ஸல் த இன் திஸ் காப்பர் இஸ் ப்ராப்பர்ட்டி எக்ஸ்பென்ஷன் டங்ஷன்ஸ் அதாவது இங்கே டங்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது உலகங்கள் தகடாகவும் தன்மை பெற்றவை அதாவது அவற்றை எந்த பிளவும் படாமல் அடித்தடுத்து என்ன பண்ண தகடாக மாட்டலாம் மேலே சொன்னது தான் மெல்லபிலிட்டி சொல்லிட்டோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நேச்சுரலாக உலகம் என்ன பண்ணுவோம் மின்சாரத்தை கடத்தும் வெப்பத்தை கடத்தும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் தெளிவாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா அப்போ கண்டக்ஷன் அப்படின்னாவே என்ன சொல்லுவோம் கடத்துதல் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டினா அப்போ வெப்பத்தையும் கடத்தும் அது என்னத்தை கடத்தும் மின்சாரத்தை கடத்தும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதை இங்கே எளிதில் கடத்தும் தன்மை தான் அவ்வளோ அப்படி சொல்கிறாங்க எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி சொல்லலாம் வில்லியம் சொல்லலாம் தாமிரம் சொல்லலாம் இங்கே அதை வில்லியம் தாமிரம் சொல்லலாம் அதை தான் டங்ஷன் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சில்வர் காப்பர் சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு ஷால்பிலிட்டி சால்பிலிட்டி அப்படின்னா கரையும் திறன் அதாவது கரையும் தன்மை தான் சால்பிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் த யூஸ்வலி மெட்டல் டூ நாட் டிசால்வ் இன் லிக்விட் சால்வன்ஸ் அதாவது வழக்கமாக நம்ம பார்த்தோம்னா உலோகங்கள் என்ன பண்ணுது திரவ கரைப்பான்களில் கரையாது அதாவது திரவ கரைப்பான்களில் கரைவதில்லை அதாவது திரவ கரைப்பான்களில் என்ன பண்ணது இந்த உலோகம் கரையாது திரவ கரைப்பான்களில் இது என்ன பண்ணது கரையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன கேட்டதுன்னா கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேதியியல் பண்புகள் அப்போ நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது வேதியியல் பண்புகள் அப்போ நம்ம சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல அதை கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸி எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது எப்படி சொன்னால் இணைதிர எண்ணெய் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது பேலன்ஸி எலக்ட்ரான்னா நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ்னால் வேதியியல் பண்புகள் அப்போ நம்ம சொல்லுவோம் அதில் பார்க்குற பட்சத்தில் பார்த்தோம்னா பேலன்ஸி எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறோம் அதுக்கு பேர் இணைதிறன் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் த ஆட்டம்ஸ் ஆஃப் மெட்டல் யூஸ்வலி ஹேவ் ஒன் ஆர் டூ ஆர் மோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் த அவுட்டர் மோஸ்ட் செல் அவுட்டர் மோஸ்ட் செல் அதாவது உலோக அணுக்கள் பொதுவாக ஒன்று அல்லது ரெண்டு அல்லது மூணு எலக்ட்ரான்களை வெளிக்கூட்டில் பெற்றுள்ளன அதை வெளிக்கூட்டில் எத்தனை இருக்கும் ஒன்று அல்லது ரெண்டு அல்லது மூணு எலக்ட்ரானாக பெற்றிருக்கும் அப்படின்றாங்க அதுக்கப்புறம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அயான்ஸ் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அயான்ஸ் அதாவது அயனி உருவாதல் பண்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதாவது ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அயான் அப்படின்னா அயனி உருவாதல் பண்பு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இங்கே மெட்டல்ஸ் ஃபார்ம் பாசிட்டிவ் அயான்ஸ் பை த லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்டு ஹென்ஸ் தேவ் ஆர் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ் உலோகங்கள் எலக்ட்ரான்களை இழந்து நேர்மின் அயனிகளாக மாற் மாறும் தன்மை உடையவை அதாவது உலோகங்கள் எலக்ட்ரான்களை இழந்து நேர்மின் அயனியாக மாறும் தன்மை உடையவை அதனால் அவை என்ன இருக்கும் நேர்மின் சுமை பெற்றிருக்கும் அவை என்ன பண்ணும் நேர்மின் சுமை பெற்றிருக்கும் அதை எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ்ன்னு சொல்லுவோம் நேர்மின் சுமையை எலக்ட்ரோ பாசிட்டிவ்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் அயான்ஸ் டிஸ்சார்ஜ் ஆஃப் அயான்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம எப்படி சொல்லணும் அயனி மின் சுமை இழத்தல் டிஸ்சார்ஜினை இழத்த
அதாவது உலோகங்களின் சேர்மங்கள் மின்னர் பகுத்தல் வினையின் போது உலோக அயனிகள் என்ன பண்ணுவோம் எதிர்மின் வாயை வந்து அடையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு அட்டாம் சிட்டி அட்டாம் சிட்டி அப்படின்னா அணுக்கட்டி எண் அப்போ நம்ம சொல்லுவோம் அட்டாம் சிட்டின்னு என்ன சொல்லுவோம் அணுக்கட்டி எண் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் மாலிக்குல் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் இன் தேர் வேப்பர் ஸ்டேட் ஆர் யூஸ்வலி மோனோ அட்டாமேக்கு மாலிக்குல்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் இன் தேர் வேப்பர் ஸ்டேட் ஆர் யூஸ்வலி மோனோ அட்டாமேக்கு அணுக்கட்டி எண் அப்படிங்கிறது உலோக மூலக்கூறுகள் ஆவி நிலையில் ஒற்றை அணுக்கட்டி எண்ணை பெற்றுள்ளன உலோக மூலக்கூறுகள் ஆவி நிலையில் அப்படின்னா வேப்பர் பொசிஷன் ஆவி நிலையில் ஒற்றை அணுக்கட்டு எண்ணை பெற்றுள்ளன அந்த ஒன்று அதாவது ஒன் லயர் அந்த ஆட்டமிக்கு தான் பெற்றுள்ளன அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு நேச்சர் ஆஃப் ஆக்சைடு அதாவது அதாவது ஆக்சைடுகளின் தன்மை ஆக்சைடுகளின் தன்மை இதை நம்ம எப்படி சொல்கிறோம் நேச்சர் ஆஃப் ஆக்சைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி பேசிக்கு அதாவது உலோக ஆக்சைடுகள் பொதுவாக கரையும் தன்மை உடையவை உலோக ஆக்சைடுகள் பொதுவாக கரையும் தன்மை உடையவை அதாவது ஆக்சைட்ஸ் ஆஃப் மெட்டல்ஸ் ஆர் யூஸ்வலி ஃபர்ஸ்ட் பேசிக்கு அதாவது என்ன சொல்லுங்க பேசிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் டாபிக் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல அலுமினியத்தை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் மெட்டலார்ஜி ஆஃப் அலுமினியம் எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் அதாவது எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் மெட்டலார்ஜி ஆஃப் அலுமினியம் அதாவது அலுமினியம் உலோகவியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அலுமினிய உலோகவியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுதான் எக்ஸ்ட்ராக்டிவ் மெட்டலார்ஜி ஆஃப் அலுமினியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அலுமினியத்தை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அலுமினியம்னா ஏஎல் டூ அதாவது ஏஎல்னாவே அலுமினியம் சொல்லுவோம் அதை இங்கே பார்த்துருக்கோம் அலுமினியம் இஸ் த மெட்டல் பவுண்டு மோஸ்ட் அபவுண்டன்ட்லி அபவுண்டன்ட்லி இன் த எத் கிரஸ்ட்டு சின்ஸ் இட் ஈஸ் ஏ ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸ் இட் அக்யூஸ் இன் த காம்பவுண்ட் ஸ்டேட்ஸு த இம்பார்ட்டன்ட் ஓரியஸ் ஆஃப் அலுமினியம் ஆர் எஸ் ஃபாலோஸ் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா புவித்தோட்டில் மிக செறிந்து காணப்படும் உலோகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதுதான் இருக்குது அலுமினியம் புவித்தோட்டில் மிக செறிந்து காணப்படும் உலோகம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எது அதிகமாக கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அலுமினியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இதன் வினைபடும் திறன் அதிகம் அதாவது இதோட ரியாக்ஷன் என்னது அதிகம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு சேர்ந்த நிலையில் இது இருக்கும் அதாவது இது காணப்படும் அதாவது இந்த சேர்மம் வந்து சேர்ந்த நிலையில் காணப்படும் இது வந்து பார்த்தோன்னா முக்கிய தாதுக்கள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இது வந்து முக்கிய தாதுக்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம் அலுமினியங்கிறது ஒரு முக்கிய தாதுக்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் நமக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இந்த இடத்துல ஓரியஸ் ஆஃப் அலுமினியம் அலுமினிய தாதுக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார்முலா வாய்ப்பாடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாக்சைட் பாக்சைட் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் பாக்சைட்டுங்கிறது அதோட ஃபார்முலா ஏஎல் டு ஓ த்ரீ டூ ஹெச் டூ ஓ ஃபார்முலா எடுத்துக்கிட்டால் என்ஏ த்ரீ ஏஎல் எஃப் சிக்ஸ் க்ரியோலைட் என்ஏ த்ரீ ஏஎல் எஃப் சிக்ஸ் அப்புறம் க்ரௌண்டம் க்ரௌண்டம் அப்படிங்கிறது க்ரௌண்டம் அப்படிங்கிறது ஏஎல் டு ஓ த்ரீ க்ரௌண்டம்ங்கிறது ஏஎல் டு ஓ த்ரீ அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க த பாக்சைட் இஸ் த த பாக்சைட் இஸ் த சீஃப் ஆர் ஆஃப் மோ ஆஃப் அலுமினியம் பாக்சைட் இஸ் த சீஃப் ஆர் ஓரியை ஆஃப் அலுமினியம் The extraction of aluminium from bauxite involves two steps. அது இரண்டு வழி சொல்லியிருக்காங்க அதாவது அலுமினியத்தின் முக்கிய தாது பாக்சைட் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அலுமினியத்தின் முக்கிய தாது இது பாக்சைட்டு இந்த தாதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அலுமினிய பிரித்தெடுக்கலாம் அது எப்படின்னா ரெண்டு நிலையில் பிரித்தெடுக்கலாம் அதாவது பாக்சைட்டுங்கிறது முக்கியமான தாது அந்த தாதுலேருந்து அலுமினியத்தை எப்படி பிரித்தெடுக்கலாம் ரெண்டு முறையில் பிரித்தெடுக்கலாம் அது நம்பர் ஒன் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது இந்த இடத்துல கன்வர்ஷன் ஆஃப் பாக்சைட் இன்ச்சு அலுமினா கன்வர்ஷன் ஆஃப் பாக்சைட் இன் டு அலுமினா த ஃபயர்ஸ் ப்ராசஸ் இந்த இடத்துல என்னது ஃபயர் முறை அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் ஃபயர்ஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பாக்சைட்டை அலுமினியமாக மாற்றும் செய்தல் அதாவது பாக்சைட்டை அலுமினியமாக மாற்றலாம் பாக்சைட் என்ன பண்ணுவோம் அலுமினியமாக மாற்றலாம் அதுக்கு பேர் மேயர் முறை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதை தான் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு த கன்வர்ஷன் ஆஃப் பாக்சைட் இன் டு அலுமினா இன்வால்வ்ஸ் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஸ்டெப்ஸ் அந்த வழிமுறைகள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாற்றக்கூடிய வழிமுறை கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு பாக்சைட் ஒரே இஸ் ஃபைனலி கிரவுண்ட் அண்டு ஹீட்டு அண்டர் ப்ராச ப்ரெ
கான்சென்ட்ரேட்டு த காஸ்டிக் ஸ்டோடா அதாவது காஸ்டிக் ஸ்டோடா ஆஸ்டிக் ஸ்டோடா சொல்யூஷன் அதாவது என்ன கொடுத்துருக்காங்க கேஸ்டிக் ஸ்டோடாங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஆஸ்டிக் ஸ்டோடா சொல்யூஷன் அட் ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் டு ஆப்டைன் சோடியம் ஆப்டைன் சோடியம் மெட்டா அலுமினேட் சோடியம் மெட்டா அலுமினேட் இந்த பாக்சைட் தாதுவனை நங்கு தூளாக்கி சலவை சோடாவுடன் அதை தான் இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க சலவை சோடாங்கிறத தான் இந்த இடத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதாவது கேஸ்டிக் சோடா அப்படின்னு சலவை சோடா அதாவது பாக்சைட் தாதுவனை நன்கு தூளாக்கி சலவை சோடாவுடன் நூற்றி ஐம்பது டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் குறிப்பிட்ட அழுத்தத்தில் வினைப்படுத்தும் போது சோடியம் மெட்டா ஆலிமினேட் உருவாகிறது அதாவது முக்கிய இம்பார்ட்டன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒன் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் அந்த டிகிரி செல்சியஸ் நம்ம கொடுக்குறப்ப அது ஏதாவது வினை புரிந்து என்னவோ மாறுது மெட்ரோ அலுமினேட்டாக மாறுகிறது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு ஆன் டைலூட்டிங் சோடியம் மெட்ரோ அலுமினேட்டு த டைலூட்டிங் சோடியம் மெட்ரோ அலுமினேட் வித் வாட்டர் எ ப்ரெஸ்பேட் ப்ரெஸ்பேட் ஆஃப் அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு ஆஃப் ஃபார்ம்டு ஹைட்ராக்சைடு ஆஃப் ஃபார்ம்டு த ப்ரெஸ்பேட் த ப்ரெஸ்பேட் is filtered washed dried and ignited at 1000 degrees celsius to get aluminum to get aluminum adavud sodium metal aluminate i neerinal neerka seidal adavud sodium metal aluminate ingiradha namba paathirukom adha enna panna neer water use panni adha enna panna neerkam seidal aluminum hydroxide will padi uruvaagirathu appa andha water use panni அலுமினியம் வீல் படிவு உருவாக்கலாம் வாட்ரிஸ் பண்ணி என்ன பண்ணால் அலுமினியம் வீல் படிவு உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அந்த வீல் படிவுங்கிறது வடிகட்டி அதாவது வடிகட்டி பயன்படுத்தி வீல் படிவு அப்படிங்கிறது வடிகட்டி பயன்படுத்தி நன்கு கழுவி பின் ஹண்ட்ரட் டிகிரி அதாவது ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலையில் உலர்த்திட அலுமினியம் உதவிக்கிறது சாரி இந்த இடத்துல ஹண்ட்ரட் வராது தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸில் உலர்த்திட்டு அது என்ன வந்து யூஸ் ஆகிறது அதாவது தௌசண்ட் டிகிரியில் அதை உலர்த்த பயன்படுகிறது அப்போ நம்ம ஃபார்முலா அதுக்கு மேக்ஸ் மேக் பண்ணணும்னா அல்லது மேக் பண்ணணும்னா வாய்ப்பாடு அப்போ நம்ம சொல்லுவோம் டூ ஏஎல் ஓஹெச் த்ரீ டூ ஏஎல் ஓஹெச் த்ரீ எவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸில் ஹீட் பண்ணுறோம் தௌசண்ட் டிகிரி செல்சியஸில் ஹீட் பண்ணுறோம் அப்போ ஏஎல் டூ ஓ த்ரீயாக மாறும் ப்ளஸ் த்ரீ ஹெச் டூ ஓவாக மாறும் ஆக்சைடாக மாறும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் மெத்தட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா செகண்ட் மெத்தடு எலக்ட்ரோலைட் ரெடியூசன் ஆஃப் அலுமினா ஹால்ஸ் ப்ராசஸ் அதாவது எலக்ட்ரோலைட் ரெடியூசன் ஆஃப் அலுமினா அது ஹால்ஸ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த முறை வந்து ஹால்ஸ் முறை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அலுமினியம் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை த எலக்ட்ரோலைட்டிக் ரெடியூசன் ஆஃப் ஃப்யூஸ்டு அலுமினா அலுமினியம் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு பை த எலக்ட்ரோலைட் ரெடியூசன் ஆஃப் ஃப்யூஸ்டு அலுமினா ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ இந்த எலக்ட்ரோலைட் செல் எலக்ட்ரோ லைட் செல் நெக்ஸ்ட்டு கேத்தோன் கேத்தோன் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நெகட்டிவ் பாயிண்ட் தான் கேத்தோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆனோடுங்கிறது பாசிட்டிவ் பாயிண்ட் நம்ம சொல்லுவோம் அதாவது இங்கே என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அலுமினாவை வந்து என்ன பண்ணலாம் மின்னார் பகுத்தல் மூலம் என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒடுக்கம் செய்தல் கால் முறை அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தா ஹால் முறைங்கிறது இதோட ப்ராசஸ் நேம் வந்து ஹால்ஸ் முறை அதாவது ஒடுக்கம் செய்யக்கூடிய முறை அதாவது அலுமினாவை வந்து மின்னார் பகுத்தல் மூலம் ஒடுக்கம் செய்தல் அலுமினா வந்து மின்னார் பகுத்தல் மூலம் ஒடுக்கம் செய்தல் முறை இந்த இடத்துல ஹால் முறை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஹால் சுமுறை சொல்லுவோம் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மின்னார் பகுப்பு கலனில் உருகிய அலுமினாவை மின்னார் பகுப்பு முறையில் ஒடுக்கிட அலுமினியம் கிடைக்கும் அதாவது மின்னார் பகுப்பு கலன் அப்படின்னா அந்த கண்டெய்னரில் உருகிய அலுமினாவை அந்த லிக்விடாக இருக்கக்கூடிய அலுமினாவை வந்து பார்த்து மின்னார் பகுப்பு முறையில் ஒடுக்கிட அலுமினியம் கிடைக்கிறது அப்போ இது மாதிரி ஒடுக்கம் அடைந்து நமக்கு ஃபைனலாக நமக்கு என்ன கிடைக்கிறது அலுமினியம் கிடைக்கிறது நெக்ஸ்ட்டு என்னவா கிடைக்கும் அலுமினியங்கிறது எதிர்மின் வாயிலும் அதாவது சொல்லியிருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா கேத்தோட ஆணும்னு கொடுத்துருக்காங்க அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கேத்தோட் அப்படிங்கிறது அயான் டேங்க் லிங்க்டு வித் ப்ராஃபைட் அதாவது கிராஃபைட் வந்து பூசப்பட்ட இரும்பு தொட்டியில் போய் இருக்குது அதாவது கிராஃபைட்டுங்கிறது பூசப்பட்ட இரும்பு தொட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல ஆணோடு அப்படிங்கிறது நேர்மின் வாய் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் உருகிய மின் பகுதியில் தொங்கவிடப்பட்ட கிராஃபைட் துண்டுகள் இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ஃபஞ்ச் ஆஃப் கிராஃபைட் 
rods suspended in molten electrolyte molten electrolyte அந்த சொல்யூஷன் குள்ள வெச்சிருக்கிறத சொல்றாங்க அதாவது எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா உருகிய மின் பகுளியில் மின் பகுளிங்கிறது எலக்ட்ரோலைட் தான் மின் பகுளின்னு சொல்லுவோம் தொங்க விடப்பட்ட கிராஃபைட் துண்டுகள் அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் கிராஃபைட் பீசஸ் அதை தான் தொங்க விட்டுருக்காங்க நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து எலக்ட்ரோலைட்டு எலக்ட்ரோலைட் அப்படின்னா சொல்யூஷன் சொல்லலாம் அல்லது மின் பகுளி அப்படின்னு சொல்லலாம் இந்த இடத்துல ஃப்யூர் அலுமினா சுத்தமான அலுமினா மோல்டன் குரோலைட்ஸ் அதாவது இந்த இடத்துல என்ன சொல்லலாம் மோல்டன் குரோலைட் அப்படின்னா உரிய கிராஃபைட்ஸ் அதாவது ப்ராஃபைட் தான் சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோரஸ்பர் ஃப்ளூ ஃப்ளோஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃப்ளூஸ்பர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்து எப்படின்னா மின் பகுதியின் உருக்கு வெப்பநிலையை குறைக்கும் அதாவது இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா மின் பகுதியை அந்த வெப்பநிலையை குறைக்குது அதாவது இந்த ஃப்ளோஸ்பர் லாயஸ் த ஃப்யூஸ் அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த அல்கோல் லைட் இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும்போது ஹீட் அதிகமாகச்சுன்னா அந்த ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ண என்ன பண்ணு ஃப்ளோஸ் பர் யூஸ் ஆகுது ஃப்ளோஸ் பர் என்னது யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எலக்ட்ரோலைட்டை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் நமக்கு என்ன கொடுத்துனா ஒரு பிக்சர் மூலிமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க நமக்கு அதாவது டெம்பரேச்சர் நம்ம இப்போ எடுத்துக்கிட்டோம்னா டெம்பரேச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதாவது நைன் ஹண்ட்ரட் நைன் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி டிகிரி செல்சியஸ் அப்போ வோல்டேஜ் நம்ம எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் வோல்டேஜ் இவ்வளோ டிகிரி செல்சியஸ் டெம்பரேச்சர்னு வோல்டேஜ் அப்படி எடுத்துனா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் வோல்டேஜ் எடுத்துக்கணும் ஓவரால் ரியாக்ஷன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும்னா வினைபடக்கூடிய அதுவும் மொத்தமான வினை அப்படின்னு சொன்னால் டூ ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ டூ ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அதுக்கப்புறம் ஃபோர் ஏஎல் ப்ளஸ் த்ரீ ஓ டூ அதாவது ஃபோர் ஏஎல் த்ரீ ஓ டூ அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இங்கே பிக்சர் மூலிமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம் எலக்ட்ரோலைட் ப்ராசஸ் ஆஃப் த மேனுஃபேக்சரிங் அலுமினியம் அலுமினியத்தை எப்படி பிரித்தெடுக்கிறது அப்படிங்கிற முறை கொடுத்துருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தோன்னா உருகிய அலுமினியம் உள்ள இருக்குது அதை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மோல்டன் அலுமினியம்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோன்னா இந்த இடத்துல வந்துனா கிரியோலைட் உள்ள இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஸ்டீல் செல் அப்படின்னா இரும்பு அதாவது இந்த இடத்துல இரும்பு பாத்திரம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் கார்பன் ஆடோடுங்கிறது கார்பன் ஆனோடுங்கிறது பாசிட்டிவ் கார்பன் கேத்தோடுங்கிறது மைனஸு அப்போ இதுலேருந்து எப்படி மோல்டன் அலுமினியம் எடுக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட் அலுமினியத்தை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க இந்த அலுமினியம் ஈஸ் டிஸ்போச்சு ஆட்டு த கேத்தோட அண்டு ஆக்சிஜன் ஹேஸ் ஈஸ் லிபரேட்டு த லிபரேட்டு அட்டு த ஆனோடு ஆக்சிஜன் கம்பைன்ஸ் வித் த க்ரியோஃபைட் ஃபார்ம்ஸ் சிஓ டூ க்ரியோஃபைட் ஃபார்ம்ஸ் சிஓ டூ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோம்னா இதோட வெப்பநிலை தெரிஞ்சுட்டு படம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த இடத்துல எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா சிஓ டூ ஃபார்ம் எடுத்துகிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது அலுமினியம் ஈஸ் டிஸ்போச்சு அட்டு த கேத்தோடு கேத்தோடுங்கிறது நம்ம என்ன சொல்லுவோம் மைனஸ் சொல்லுவோம் கேத்தோடுங்கிறது மைனஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் கேத்தோடு அப்படிங்கிறது மைனஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ஆனோடு அப்படிங்கிறது ஆக்சிஜன் த கேஸ் லிபரேட்டட் அட்டு த ஆனோடு ஆனோடுங்கிறது பாசிட்டிவ் சொல்லுவோம் ஆக்சிஜன் கம்பைன்ஸ் வித் த ப்ராஃபிட் டூ ஃபார்ம்ஸ் சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடாக மாறுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அலுமினியம் அது இயர் பண்புகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அலுமினியம்னால் அதோடய இயர் பண்புகள் அலுமினியத்தோட இயர் பண்புகள் இது மேக்ஸிமம் டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இயர் பண்புகளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஏ சில்வரி ஒயிட் மெட்டல் சில்வரி ஒயிட் மெட்டல் இது வெள்ளியத்தை போன்று வெண்மையான உலோகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இது வெள்ளியத்தை போன்று மென் வெண்மையான உலோகம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இட் இஸ் லோ டென்சிட்டி அண்ட் இட் இஸ் ஏ லைட்டு இது வந்து அடர்த்தி வந்து ரொம்ப கம்மி இதோட வந்து அடர்த்தி கம்மி லேசான அதாவது இது லேசான அடர்த்தி குறைந்த உலோகம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் இட் ஈஸ் த மெலோபல் அண்டு டிஸ் டிஸ்டில் அதாவது என்ன சொல்லலாம் இட் ஈஸ் த மெலோபல் அண்டு டிஸ்டில் அதாவது இது எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தகடாகவும் அடிக்கலாம் கம்பியாகவும் நீட்டலாம் அதாவது இதை தகடாகவும் அடிக்கலாம் கம்பியாகவும் தீட்டலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா இட் இஸ் ஏ குட் கண்டக்டர் அப்படின்ட்டாங்க குட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஏ ஹீட் அண்டு எலக்ட்ரிசிட்டி அதாவது மின்சாரத்தை நல்லா கடத்தும் வெப்பத்தை என்ன பண்ண நல்லா கடத்தும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இட் இஸ் மெல்டிங் பாயிண்ட் இஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி டிகிரி செல்சியஸ் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட
மேலும் அறிந்து கொள்வோம் அதை பற்றி நம்ம அனுஷ்டம் பண்ணிக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு அதாவது அக்யூரன்சி ஆஃப் ஓரியஸ் இன் தமிழ்நாடு தமிழ்நாட்டில் கிடைக்கக்கூடிய தாதுக்களை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அலுமினியம் இந்த முக்கியமான தாதுகளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் மெட்டல் அதாவது உலோகத்தோட பண்புகள் அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இயற்பண்புகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் வேதியல் பண்புகளை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம எதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது எக்ஸ்டாக்டிவ் மெட்டாலஜி ஆஃப் அலுமினியம் அந்த அலுமினியம் அலுமினிய உலோகத்தை பற்றி நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அலுமினியத்தை எப்படி பிரித்தெடுக்கக்கூடிய முறை அதை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா ஹால்ஸ் முறையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் பேயஸ் முறையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பற்றி நெக்ஸ்ட்டாக சார் அனுஷ